আচ্ছা আজকে আমরা পরবর্তী টপিকস অর্থাৎ হচ্ছে রচনা সারিদত্ত নিয়ে আলোচনা করব এর পরের অংশটা রচনা সারিদত্ত বলতে গেলে আমরা এখানে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করে নিতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা সেগমেন্টে প্রথমে ভাগ করে নিলাম আমরা একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ এবং আরেকটা হচ্ছে মূত্র সৃষ্টি তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন জাতীয় নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ অর্থাৎ হচ্ছে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ বলতে আমরা এখানে মূলত অর্নিথিন চক্র যেটা আমরা সচরাচর বেশি পরিমাণে বলে থাকি অর্নিথিন চক্র এই চক্রটা নিয়ে আলোচনা করবো আচ্ছা তো এই চক্রটা নিয়ে আসলে আমাদের বইতে যেভাবে ব্যাখ্যা করা আছে বা আমাদের বইতে যেভাবে দেওয়া আছে জিনিসটা চক্রটা মোটামুটি ইজি তারপর আমরা যদি আরেকটু ইজিভাবে বলতে চাই বা অ্যাকচুয়াল যদি আমরা চক্রটা সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আজকের লেকচারটা একটু ভালো করে ফলো করতে হবে এবং যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাদের জানাতে হবে আমাকে জানাতে হবে আমি চেষ্টা করব পুরোটাই কমপ্লিট করার জন্য এবং লেকচারটা একটু ভালো করে খেয়াল করে সবাই ওকে তাহলে শুরু করছি আমাদের মূলত যে ইউরিয়া বা ইউরিয়া ব্যাসেস যে প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে জকৃতে উৎপন্ন হয় মূলত আচ্ছা জকৃতে কেন উৎপন্ন হচ্ছে এখন আমাদের দেহে সাধারণত প্রধানত আমরা যেটা বলতে চাই নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র পদার্থ বর্জ্য পদার্থ সে বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে মূলত অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিড রিলেটেড পদার্থ সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড রিলেটেড পদার্থগুলো আমাদের জন্য খুবই পরিমাণে টক্সিক বিষাক্ত পদার্থ বিষাক্ত এই পদার্থগুলো যেহেতু আমাদের দেহে উৎপন্ন হচ্ছে সেই বিষাক্ত পদার্থগুলো নন টক্সিক অর্থাৎ অবিষাক্ত করার যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ অবিষাক্ত পদার্থ আকারে ইউরিয়া তৈরি করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া অনুসারে আমরা এখানে অর্নিথিন চক্র আকারে ব্যাখ্যা করব বা অর্নিথিন চক্রটা নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো অর্নিথিন চক্রের মধ্যে সাধারণত অর্নিথিন চক্রটা দুইটা ধাপে হয়ে থাকে বা দুইটা অংশে হয়ে থাকে আমাদের কোষের মধ্যে উৎপন্ন হওয়ার অংশ হিসাবে যদি আমরা বলি তাহলে এটা উৎপন্ন হচ্ছে যকৃতে অর্থাৎ যকৃতের যে কোষগুলোতে হচ্ছে সেগুলোকে বলা হয় যে হ্যাপাটোসাইটিক সেল বা হ্যাপাটোসাইটগুলোতে ওকে আচ্ছা আর বাদ বাকি অংশগুলো যে সকল অংশে কাজ করে সেটা হচ্ছে বৃক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষের সংগঠিত অংশ এখানে আমি কয়েকটা জিনিস হাইলাইট করছি যেমন ডি অ্যামাইনেজ অ্যানজামের মাধ্যমে পরিণত করে ডি অ্যামিনেস ডি মানে হচ্ছে ডিক্রেশন অ্যামি অ্যামাইনেস অ্যামাইনেস বলতে আমরা এখানে অ্যামোনিয়ার ডিক্রেশনের জন্য যে অ্যানজামটা ব্যবহার করবো আর ডি অ্যামিনেশনের মাধ্যমে অর্নিথিন চক্র ওকে চক্রটা একটু খেয়াল করিতে হবে আমরা এখানের মধ্যে যে চক্রটা দেখতে পাচ্ছি এখানে চক্রের মধ্যে দুইটা ধাপ হয়ে থাকে একটা সংগঠিত হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে একটা সংগঠিত হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে এবং আরেকটি সংগঠিত হচ্ছে সাইটোসলে সাইটো সাইটোস ওকে এই দুইটা অংশ সংগঠিত হয় তাহলে আমরা এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে অর্নিথিন চক্রের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ সাইট্রোলিন নামক এক ধরনের যে প্রোটিনীয় সাবস্টেন্স এ কনভার্সনটা অর্থাৎ অর্নিথিন থেকে সাইট্রো সাইট্রোলিন এ সাবস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আসার সময় কার্বোমাইল ফসফেট কার্বোমাইল ফসফেট এই মলিকুলটা হচ্ছে মূলত বাইকার্বোনেট এবং অ্যামোনিয়াম আয়নের একটা কম্ব কম্বিনেশন যে কম্বিনেশন আকারে অ্যামোনিয়াম আয়নের একটা কম্বিনেশন যেটা কিনা আমাদের এই কার্বোমাইল ফসফেট সিনথেসিসের মাধ্যমে সেটা সাইট্রোলিনে পরিণত করে সেই সাইট্রোলিন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট প্রোটিনীয় সাবস্টেন্স আমাদের মানব দেহের সংগঠিত ম্যাক্সিমাম বাই প্রোডাক্ট সবগুলোই হচ্ছে প্রোটিন রিলেটেড প্রদার্থ তো এই প্রোডাক্টটা সাইট্রোলিন উৎপন্ন করে সাইট্রোলিন সংগঠিত হচ্ছে কোষে মাইটোকন্ড্রিয়াতে অর্থাৎ আমাদের দুইটা অংশের মধ্যে এই সাইট্রোলিনে যে ব্যবহার সেটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে উৎপন্ন হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে তারপর আর্জিনেন আমি লিখে দিয়ে এলাম আর্জিনিন আর্জিনো সাকসিনের সিনথেসিস এর মাধ্যমে সেটা আর্জিনো সাকসিনেটে পরিণত হয় আমি দুইটা জিনিসে রেখে দিলাম দুইটা প্রোটিন সাবস্টেন্সগুলোকে একসাথে রিপিট করলাম একটা হচ্ছে আর অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড থেকে যদি আমরা কনভার্সনে দেখে তাহলে সেটা উৎপন্ন হবে হচ্ছে ফিউমারিক অ্যাসিডে আর যদি আমরা উল্লেখ করি যে আর্জিনো সাকসিনেট তাহলে দেন এটা উৎপন্ন হবে ফিউমারেট একই কথা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড অথবা আর্জিনো সাকসিনেট থেকে ফিউমারেট আমরা দুইটাই বলতে পারি দুটার ক্ষেত্রে একই ধরনের ট্রান্সভার্সি বা পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে আর ফাইনাল প্রোডাক্ট আকারে আমরা সাইক্লোলিন থেকে কতগুলো ধাপের মধ্যে দিয়ে সেটা আর্জিনে পরিণত করে সেই আর্জিনিন আর্জিনেজের মাধ্যমে অর্নিথিন প্রোডাক্টে পরিণত হয় এখানেই মূল ক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের দেহে যেটা টক্সিক আকারে অ্যামোনিয়া থাকে সেই টক্সিক অ্যামোনিয়া আমাদের জন্য খুবই বিষাক্ত আকারে থাকে সেই বিষাক্ত টক্সিক অংশটা পানির সাথে সংযুক্ত হয়ে এইচ টুও পানির সাথে সংযুক্ত হয়ে ইউরিয়া বাই প্রোডাক্ট গ্রহণ করে সেই 
ইউরিয়াটাই আমাদের দেহে নন টক্সিক আকারে জমা হয় এবং সেই ইউরিয়াই আমরা দেহ থেকে নিয়মিত নিষ্কাশন করি মূত্রের মাধ্যমে বা আদার যে সিনথেসিসগুলো আছে তার মাধ্যমে আর এটাই হচ্ছে মূলত আমরা ইউরিয়া প্রোডাকশন বা ইউরিয়া রিলেটেড অর্নিথিন চক্রের যে প্রোডাকশনটা নিয়ে বলছি সেটাই হচ্ছে মূল চক্রটা ওকে তাহলে ধন্যবাদ